ഇന്ന് നമ്മൾ മാങ്ങയും ക്യാരറ്റും കൂടി ചേർത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു അച്ചാറാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് മാങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റും ആണ് മാങ്ങ എടുക്കുമ്പോൾ അധികം പുളിയില്ലാത്ത മാങ്ങ വേണം ഈ അച്ചാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ചെറിയ മാങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേ അതേ അളവിൽ തന്നെ രണ്ട് ക്യാരറ്റും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാങ്ങ എത്രയാണോ എടുക്കുന്നത് അതേ അളവിൽ തന്നെ വേണം ക്യാരറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു മാങ്ങയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരറ്റ് എടുക്കുക മാങ്ങയുടെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റും തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് നല്ലതുപോലെ കഴുകിയതിന് ശേഷം വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഒരല്പം കരിവേപ്പിലം കൂടി വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ് പച്ചമുളക് കുറച്ച് അധികം തന്നെ ചെറു ചേർക്കണം കാരണം നമ്മളിതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരുവാണ് ഈ അച്ചാറിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഏഴ് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് വെല് വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക കല്ലുപ്പാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉടിപ്പ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നല്ലെണ്ണ ചേർക്കാം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ചേർക്കാം അപ്പോൾ നല്ലെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കടുക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ കടുകും പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും മൂപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അച്ചാറിന് അതല്ല ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ മൂപ്പിച്ചെടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേട് വരാതിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കരിവേപ്പിലം കൂടി ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ കരിവേപ്പില നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചേർത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ മൂപ്പിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം കരിവേപ്പില ചേർത്താൽ ഒരുപാടങ്ങ് മൂത്ത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ കരിവേപ്പിലും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം വേറെ പൊടികളൊന്നും നമ്മൾ അതായത് മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരുങ്കായപ്പൊടി ചേർക്കാം നമ്മൾ സാമ്പാറിലൊക്കെ ചേർക്കുന്ന പെരുങ്കായപ്പൊടിയാണ് അര ടീസ്പൂൺ മതി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉലുവാപ്പൊടിയാണ് വറുത്ത് പൊടിച്ച ഉലുവാപ്പൊടി അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർക്കാം ഈ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ തീ കുറച്ച് വെക്കണം കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം പൊടികൾ ചേർക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഈ പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറി കിട്ടണം അപ്പോൾ തീ ഒട്ടും തന്നെ കൂട്ടി വയ്ക്കരുത് കുറച്ചതിന് ശേഷം വേണം പൊടികൾ ചേർത്ത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ആദ്യം ചേർക്കാം മാങ്ങ പിന്നെ ചേർത്താൽ മതി ആദ്യം ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് സമയത്ത് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഈ ക്യാരറ്റൊന്നും ഒരുപാടങ്ങ് വെന്ത് പോകരുത് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ക്ര ക്രഞ്ചിനെസ് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സമയത്ത് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാം ഒരു പകുതി വേവായാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്യാരറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റായി നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുത്തു ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് മാങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം മാങ്ങ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് സമയത്ത് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല മാക്സിമം ഒരു
അപ്പം നമ്മൾ ഈ വെള്ളം നേരത്തെ തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് എന്നാൽ കൂടി ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം അപ്പം നമുക്ക് തീ കൂട്ടി വയ്ക്കാം ആ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് വിനീഗർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗറും കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം വേണം വിനീഗർ ചേർക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം മതിയാവും വിനീഗറും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഉപ്പ് പോരാൻ തോന്നിയാൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പുളി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു എല്ലാം നല്ല പാകത്തിന് തന്നെയാണുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തണുക്കണം നല്ലതുപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ബോട്ടിലാക്കി സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരുപാട് ഓയിലൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അതല്ലാതെ തന്നെ വെറുതെ നമുക്ക് കഴിക്കാനും നല്ലതായിരിക്കും നല്ല എരിവും പുളിയൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് ബീഗിനേഴ്സിന് പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം അതുപോലെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബിനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കണം താ